ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാബു ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് ബാബു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇയർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എമൗണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് കാണണം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കാണണം എന്നിട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസയൊക്കെ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഈ എത്ര ഇയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻറ്റു പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ മേലെയുള്ള രണ്ട് സീറോസും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അത് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിലീപ് ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് വിച്ച് ചാർജസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു പേ ബാക്ക് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ എവറി മന്ത് അതായത് ദിലീപ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് മാസ തവണകളായി തിരിച്ചടക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ മാസവും എത്ര രൂപ വീതം തിരിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇയർ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ആ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടും ഇയർ കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അതിൽ മേലെ താഴെയുള്ള രണ്ട് സീറോസ് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ടു പേ ബാക്ക് എത്രയായിരിക്കും എന്നെ ലോൺ എടുത്ത എമൗണ്ടിക്ക് പലിശ കൂട്ടുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ടു പേ എവറി മന്ത് ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര രൂപയാണ് അടക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ പലിശ അടക്കം എത്ര രൂപയാണോ അടക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതായത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പലിശ അടക്കം എത്രയാണ് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ട
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു രൂപ എന്നുള്ളത് നൂറ് രൂപ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈസ എന്നുള്ളതിന് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അങ്ങനെ നൂറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മന്ത് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മന്ത് ആക്കാൻ പന്ത്രണ്ടോണമാണ് കുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ നൂറ് പൈസ എന്നുള്ളതിനെ പന്ത്രണ്ടോണ് കുണിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താലോ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി അതായത് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഇയർ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയുള്ള രണ്ട് സീറോസ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്രയാവും തിരിച്ച് കിട്ടുക അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസി